In the name of Allah, the beneficent, the merciful, my dear friends, how are you doing today? Morning. That's great and very good morning. Uh, you're looking very happy, energetic and smart once again. And we are going to go through today a very, very, very important lesson. Actually, it's the recapping the auxiliaries. Auxiliaries, they are called helping verbs. या उन्हें हेल्पर्स भी कहती हैं चूंकि उनका अपना इंडिपेंडेंट कोई रोल नहीं होता जो सेंटेंस के अंदर मेजर वर्ब होता है या प्रॉपर वर्ब होता है उसको सपोर्ट करते हैं या स्पोर्टिव रोल होता है इनका इनका कोई इंडिपेंडेंट रोल नहीं होता लेकिन ये ऐसे स्पोर्टिव रोल वाले हैं अगर ये ना लगाए जाए तो सेंटेंस भी नहीं मुकम्मल होता तो लिहाजा इनका इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इट्स इट्स रियली इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ सेंटेंस जुमला बनाने के एतबार से बहुत ही अहम रोल होता है इनका और uh, ये तो आप जानते हैं मेजर ऑग्जरीज कौन कौन से हैं शेयर्स एब्सोल्यूटली बी डू हैव ये मेजर ऑग्जरीज हैं आज हम कोई सेवेंटी वन सेंटेंस को गो थ्रू करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे हाउ दे हैव इन यूज द ऑक्सीज को कैसे इस्तेमाल किया गया है और इट्स गोन बी इंपॉर्टेंट लेक्चर इन रिवाइजिंग योर ऑल द ऑक्सीज इसके बाद फिर हम विल अपलोड एन अदर लेक्चर रीकैपिंग ऑल द मॉडल वर्ब्स उनको रीकैप करेंगे उनका भी मिनी रिव्यू देंगे आज मिनी रिव्यू किन का है ऑक्जिलरीज का और ऑक्जिलरीज है बी डू हैव शाबाश लेट्स गो थ्रू All these words and their sentences. असल में हमने हर एक सेंटेंस हर एक ऑक्सिलरी को जो उसके मुख्तु शेड्स हैं जैसे बी है बी से मेरा आपको पता है इज एम आर वॉस वर्ड विल बी और इससे कनेक्टेड जितने भी सेंटेंसेस बनेंगे उनका इंपॉर्टेंट रोल होगा रिकैप कर रहे हैं ऑक्सिलरीज को ये के, जो कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं या हेल्पर्स हैं और वो बी डू हैव है और इनका आज एक मिनी रिव्यू देंगे नंबर वन सेंटेंस इसका इस्तेमाल है He is a savior. वो निजात दहिंदा है. He is a doctor. He is an engineer. कोई भी sentence बना सकते हैं आप. इसका इस्तेमाल है. बहुत simple structure है. He is a he is a scammer. He is a YouTuber. He is a uh, he is a और कौन कौन सी app हो सकती है जी? TikTok. He is a TikToker. You know. इस तरह से आप बता सकते हैं. He is वो है. इसका इस्तेमाल और इसका नेगेटिव होगा ही इज अवियर वो नहीं है इंट्रोगेटिव इज ही सेवियर इज एंट ही सेवियर वाई इज ही सेवियर वो एक निजात हिंदा क्यों है इस तरह से आप पॉजिटिव के बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव बना सकते हैं हम उसके साथ साथ एग्जाम्पल देते जाएंगे आपको एम का इस्तेमाल है जी आई एम आई एम एन एडवाइजर मैं एक एडवाइजर हूं आई एंट एन एडवाइजर एम नॉट के लिए मैं एक एडवाइजर नहीं हूं एम आई एन एन एडवाइजर एंट आई एन एडवाइजर वाई एम आई एन एडवाइजर मैं एक एडवाइजर क्यों हूं वी आर वी आर सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हम सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स अभी सोशल मीडिया यूजर्स भी हो सकता है हम सोशल मीडिया को यूज करने वाले हैं वी आंट सोशल मीडिया यूजर्स आर वी सोशल मीडिया यूजर्स Aren't we social media users? Why are we social media users? Agla sentence se hamara use hai <clears throat> was ka. She was straightforward. Wo bhai straightforward thi. She wasn't straightforward. Was she straightforward? Was she she straightforward? And why was she straightforward? Aur agla sentence hamara hai they were ka. They were they were they were trend setters or they were trained teachers. वो तरबिया याफ्ता इस थे उस्ताद थे इस थे दे वन ट्रेन ट्रेन टीचर्स वो दे ट्रेन टीचर्स वन दे ट्रेन टीचर्स एंड वाई वो दे ट्रेन टीचर्स और नेक्स्ट है फ्यूचर के लिए बी फ्यूचर के लिए विल बी होगा इस बार प्रेजेंट में बी है वॉस वर विल पास्ट में बी है और विल बी फ्यूचर में बी है यू विल बी अ ट्रेडिशनल मदर आप एक रिवायती माँ बनोगी She won't be a traditional mother. Will you be a traditional mother? Won't you be a traditional mother? Why will you be a traditional mother? Next step, a dear का इस्तेमाल हमारे पास आया है और dear का इस्तेमाल होता है आप करते हैं presence के लिए existence के लिए 
मौजूदगी के लिए तो इसका प्रेजेंट लिखेगा देर इज देर देर आर सेंटेंस हम नहीं लिख पाए उसका एक सेंटेंस उसका देर आर कभी होना चाहिए था सो देर आर रोज प्लांट इन माई गार्डन एक गुलाब का पौधा है हमारे बाग में देर इज इंट अ रोज प्लांट इन माई गार्डन इज देर रोज प्लांट इन माई गार्डन इज इन देर रोज प्लांट इन माई गार्डन वहां इज देर रोज प्लांट इन माई गार्डन और देर आर का अगर सेंटेंस बनाए तो देर आर फ्लॉर्स इन द गार्डन बाग में फूल हैं और हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे फूल हैं और सॉरी फूल हैं ये हमारे इंस्टीट्यूट के फूल हैं दीज आर द फ्लॉर्स ऑफ चीनियस इंस्टीट्यूट लाहौर वी आर देर आर देर आर देर देर आर हमने सेंटेंस कुछ को खुद से बनाया है देर आर फ्लॉर्स इन द गार्डन बाग में फूल हैं देर आर फ्लॉर्स इन द गार्डन बाग में फूल नहीं है आर देर फ्लॉर्स इन द गार्डन Aren't they flowers in the garden? Why are they flowers in the garden? Or उसके बाद फिर पास में चले जाएं तो there was there was a car park in the city center. City center में एक car park था. There wasn't a car park in the city center. Was there a car park in the city center? Wasn't there a car park in the city center? Why was there a car park in the city center? Or अगर फिर were का इस्तेमाल है there were मौजूद थे there was मौजूद एक चीज थी there were ज़्यादा चीज़ें मौजूद थी एक से ज़्यादा they were uh sorry there's a uh, car park ki baat ho chuki they were there were they were uh in the office they were what was there the fruits no they were friends at the coffee shop coffee shopper jo hai wo dost the they were friends at the coffee shop they want friends at the coffee shop what their friends at the coffee shop want their friends at the coffee shop why were their friends at the coffee shop or future ke liye there will be there will be there's there are there was there were or future mein there will be there will be some tea in the cup cup mein kuch chai hogi there won't be any tea jab some negative mein jayega interrogative mein to any mein convert ho jayega so there won't be any tea in the cup cup mein chai nahi hogi will there be any tea in the cup Won't there be any tea in the cup? Why will there be in any tea in the cup? Or uh, ek there t h e i r wala bhi hai, or ek they are wala there bhi hai. Is it confused? You know, we have examples written here. For example, there, ye pronoun hai, or uh, objective case hai. Uh, they ka they they uh, sub uh, subjective or possessive case hai. Ji, bilkul. Their contribution. is uh, simply amazing their contribution unka contribution bahut amazing hai uske baad phir they are ko bhi they bolte hain aapne uh, ye uh, homo homophone se aur inse pareshan nahi hona ek jaise words lagte hain lekin they have got different meanings aur sentences bhi different banenge inke sentence jab aapke samne aayega usse pata chalega ki aapne t h e i r their istemal kiya hai या टी एच ई आर ई देर इज देर है या टी एच ई वाई अपोस्टफी आर ई वाला देर है देर आर दे आर सेंसिबल वो सेंसिबल है दे आर प्रूडेंट वो बहुत ही प्रूडेंट मीन्स अकलमंद दाना है दे आर सेल्फिश दे आर स्टाइलिश और कुछ भी बना सकते हैं सेंटेंस आप उसके साथ उसके बाद फिर इस टू एम टू आर टू का इस्तेमाल है वॉस टू वर टू का आइए जरा देखती है He is to buy a new car. उसे एक नई गाड़ी खरीदनी है और he isn't to buy. ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं आप इस टू एम टू आर टू आप इस्तेमाल करते हैं इसका प्लान वर आर दूस ऑफ इज एम आर प्लीज इस टू एम टू आर टू और इंस्ट्रक्शन इन प्लान एब्सोलूटली राइट और इंस्ट्रक्शन प्लान तो यह सेंटेंस पे बताएगा ये और इंस्ट्रक्शन ये प्लान है ही इज टू बाय अ न्यू कार उसे एक नई गाड़ी खरीदनी है मे बी इट्स अ प्लान ही इज इन टू बाय अ न्यू कार इज ही टू बाय अ न्यू कार इज इन टू बाय अ न्यू कार वाई इज ही टू बाय अ न्यू कार और इसके बाद आई एम टू पास आई एड्स एकेडमिक ये भी आपका प्लान हो सकता है <coughs> मुझे एक मुझे आई एड्स एकेडमिक पास करना है आई एन टू पास आई एड्स आई एड्स एकेडमिक Am I to pass IELTS academic or why am I to pass IELTS academic? Or next step, you are to you are to uh, 
फिनिश योर होमवर्क नाउ आपको अपना होमवर्क अभी खत्म करना है यू आर टू फिनिश योर होमवर्क नाउ आर यू टू फिनिश योर होमवर्क नाउ आर यू टू फिनिश योर होमवर्क नाउ वाई आर यू टू फिनिश योर होमवर्क नाउ यू आर टू फिनिश ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही है शायद या शायद और भी हो सकता है अगर आपका अथॉरिटेटिव वे है बोलने का यू आर टू फिनिश हो जाएगा और यू आर टू पास आई एड्स एंड यू आर टू फिनिश योर होमवर्क नाउ ये इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है और और भी हो सकता है आपको अभी अपना होमवर्क मुकम्मल करना है पास में चले जाएंगे तो वॉस टू वर्ल्ड टू में चला जाएगा शी वॉज टू स्टे एट होम उसे घर में ठहरना था शी वॉज इन टू स्टे एट होम वॉज शी टू स्टे एट होम वॉज इन शी टू स्टे एट होम एंड वाई वॉज शी टू स्टे एट होम नेक्स्ट है दे वॉर टू दे वॉर टू ट्रेवल अब्रॉड उन्हें बैरोने मुल्क जाना था Uh, ये भी इंस्ट्रक्शन uh, प्लान हो सकता है पास का प्लान है ये पास का पहला भी प्लान था शी वॉज टू स्टे एट होम और दे वर टू ट्रेवल अब्रॉड उन्हें बैरून में रुक जाना था दे वन टू ट्रेवल अब्रॉड वर दे टू ट्रेवल अब्रॉड वन दे टू वन दे टू ट्रेवल अब्रॉड एंड वाई वर दे टू ट्रेवल अब्रॉड उसके बाद फिर है जी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं इज अबाउट टू एम अबाउट टू और अबाउट टू ये इमीडिएट फ्यूचर की बात हो रही होती है यहां ये फ्यूचर एक्शन है हिज अबाउट टू हिज अबाउट टू लीव फॉर इंग्लैंड वो इंग्लैंड के लिए रवाना होने लगा है he isn't about to leave for England? Is he about to leave for England? Isn't he about to leave for England? Why is he about to leave for England? वो इंग्लैंड के लिए रवाना क्यों होने लगा है I am about to buy a laptop. मैं एक लैपटॉप खरीदने लगा हूं अभी फौरी तौर पर अभी जो काम करने लगे हैं आप आई एंट अबाउट टू बाय अ लैपटॉप एम आई अबाउट टू बाय अ लैपटॉप एंड आई अबाउट टू बाय अ लैपटॉप वाई एम आई अबाउट टू बाय अ लैपटॉप उसके बाद वी आर अबाउट टू हैव डिनर हम खाना खाने लगे हम डिनर खाने लगे डिनर करने लगे हैं वी आर अबाउट टू हैव डिनर आर वी अबाउट टू हैव डिनर Aren't we about to have dinner? Why are we about to have dinner? Or past me, jab ab future me ko immediately kam karna lagay the. She was about to speak truth. Wo sach bolne lagi thi. Ab translation se dekh sakte hain ki Urdu ke sentences kis tarah bana rahe hain. She was about to speak truth. Wo sach bolne lagi thi. She wasn't about to speak truth. Was she about to speak truth? Wasn't she about to speak truth? And why was she about to speak truth? Or us baat they were about to. क्लोज शॉप वो दुकान बंद करने लगे थे दे वर्ट अबाउट टू क्लोज शॉप वो आर दे अबाउट टू क्लोज शॉप क्लोज द शॉप एंड वर्ट दे अबाउट टू क्लोज द शॉप वे अबाउट टू क्लोज द शॉप ये सेंटेंस हम हर एक के पांच पांच बना रहे हैं पहला स्टेटमेंट जो सेंटेंस है अफर्मेटिव है नेक्स्ट फिर नेगेटिव फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड देन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन है गोइंग टू का और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं स्ट्रक्चर के उनको मैंने अंडरलाइन किया है आप देखिएगा और ये है गोइंग टू का स्ट्रक्चर ये भी आप फ्यूचर प्लान होता है इमीडिएटली आप तो समटाइम इमीडिएटली समटाइम इन डिस्टेंट फ्यूचर आप कोई काम करने लगे हैं या काम करने वाले हैं <coughs> ये आप डिसाइसिव होती हैं ये मेरा ऑफ योर माइंड आपने अपना जीन तैयार कर ली वो काम करने के हवाले से अब आप उसकी एग्जीक्यूशन करने लगे हैं टाइम मैटर करेगा नियर फ्यूचर में या इन डिस्टेंट फ्यूचर यू विल डू इट लेकिन आप करने जा रहे हैं उसको ही इज गोइंग टू अरेंज अ फॉरी और गोइंग टू का इस्तेमाल जब करती है ये ये जाने वाला गोइंग टू नहीं गोइंग टू के बाद फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है ये कुछ करने लगे हैं आप और करने वाले हैं इस गोइंग टू को आप गोना का अगर वो दूसरा गोइंग टू होता है गोइंग टू इस्लामाबाद आई एम गोइंग टू स्पेन आई एम गोइंग टू यू के वो आपका जो गोइंग टू होता है वो जाने वाला होता है या उसके बाद टू के बाद आप जगह का नाम लगाते हैं यहां आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इस्तेमाल की है फॉरी वो एक फॉरी को को अरेंज करने लगा है गोइंग टू को यहां गोना भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं जी गोना कह सकते हैं ही इज गोइंग टू अरेंज अ फॉरी वो एक फॉरी का इंतजाम करने लगा है इज इन गोना अरेंज अ फॉरी इज इ गोना अरेंज अ फॉरी इज इन गोना अरेंज अ फॉरी वाई इज इ गोना अरेंज अ फॉरी आई एम गोइंग टू रिटायर नेक्स्ट मंथ मैं अगले महीने रिटायर होने लगा हूं आई एंट गोना रिटायर नेक्स्ट मंथ एम आई गोना रिटायर नेक्स्ट मंथ एंट आई गोना रिटायर नेक्स्ट मंथ वाई एम आई गोना रिटायर नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू ईट स्टेक टू नाइट 
और कहां से खानी स्टेक आपने स्टेक हाउस से वी आर गोइंग टू ईट स्टेक टुनाइट हम आज रात स्टेक टुनाइट आज हम आज रात हम स्टेक खाने लगे हैं खाने वाले हैं वी आर गोइंग टू ईट स्टेक टुनाइट आर वी गोइंग टू स्टे ईट ईट स्टेक टुनाइट Aren't we going to eat steak tonight? Why are we going to eat steak tonight? Uh, next step past me. She was going to buy a new dress. She wasn't going to buy a new dress. Was she going to buy a new? वो एक नया लिबास खरीदने लगी थी. She wasn't going to buy a new dress. Was she going to buy a new dress? Was she going to buy a new dress? Why was she going to buy a new dress? Or they were going to download a video. वो एक वीडियो डाउनलोड करने लगे थे. They weren't going to download the video. वर्ट दे गोना डाउनलोड अ वीडियो वॉन्ट दे गोना डाउनलोड अ वीडियो वाई वर्ट दे गोना डाउनलोड अ वीडियो और आई डोंट आई डोंट यब डू का इस्तेमाल है आप समझते हैं बी के बाद फिर डू है डू को नॉर्मली जब हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में डू नॉट डोंट और डस नॉट डसन का इस्तेमाल होता है ये भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं इनका मतलब अपना नहीं होता वैसे ये एक प्रॉपर वर्ब भी होता है डू हम उसका इस्तेमाल भी आज इसी में सीख लेंगे साथ साथ तो आई डोंट आई डोंट रीड आई डोंट रीड बोरिंग बुक्स मैं बोरिंग किताबें नहीं पढ़ता ये आप देखिएगा कि असल में तो रीड की प्रॉपर वर्ब इस्तेमाल हुआ है इसको सपोर्ट किया है इसने डोंट ने नेगेटिव के लिए लिहाजा प्रेजेंट इनफिनेट टेंस में डोंट और डसन का इस्तेमाल सवाल या जुमले बनाने हो तो डू और डस का इस्तेमाल करते हुए आप इसे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करती हैं आई डोंट रीड बोरिंग बुक्स डू आई रीड बोरिंग बुक्स भी अगर आप कहें तो फिर ये भी आपका इंट्रोग्रेटिव सेंटेंस में डू का इस्तेमाल भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है ऑक्सीडरी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है आई डोंट रीड बोरिंग बुक्स और उसके बाद ही डस एंड स्पीक इंग्लिश वो इंग्लिश नहीं बोलता सो सवाल यह जुमला जब होगा इंट्रोग्रेटिव तो करेंगे आप डस ही स्पीक इंग्लिश क्या वो इंग्लिश बोलता है और ये भी दोनों डस और डसेंट ये दोनों जो है ऑक्सीडरी स्वत इस्तेमाल हो रही हैं इस तरह से यू पास में चले जाए तो यू डेंट हेल्प द नेबर्स आपने हम साइयों की मदद नहीं की यू डेंट हेल्प द नेबर्स और ये डिट का इस्तेमाल या डिंट का इस्तेमाल डिट सवाल या जुमले में आ जाएगा इंट्रोग्रेटिव सेंटेंसेस में और डिंट नेगेटिव सेंटेंसेस में आप बताएंगे पास्ट इन डेफिनेट में आपने इस्तेमाल किया यू डेंट हेल्प और डिंट इस्तेमाल किया तो ये आपका नेगेटिव हुआ और डिंट जो है डिड और डिंट दोनों जो है वो ये जो है वो दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं और फिलिट वर्ब्स हैं डिड सेंटेंस को क्वेश्चन बनाने के लिए और डिंट सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए डिंट लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया आपने यू डिंट हेल्प द नेबर्स आपने नेबर्स की मदद नहीं की और उसके बाद अगर आप इन्हीं वर्ब को डू डज डूइंग डन और ये सारे वर्ड्स हैं हमने एज एक प्रॉपर वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल साथ ही कर दिए हैं ताकि आपको समझ आए आई डू माई ड्यूटी अब डू एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये सब प्रॉपर वर्ब इस्तेमाल हो रहा है आई डू माई ड्यूटी एवरी 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 डे मैं रोजाना अपना काम करता हूं ही डज हिज ड्यूटी एवरी डे ही है तो फिर डज हो जाएगा शी है तो डज हो जाएगा कोई एक नाम होगा तो डज होगा आई वी डे यू होगा तो डू होगा ये आप जानती हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के यूज को और हम नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में तमाम टेंसेस को कवर करेंगे इंशाला और उसके तमाम डिटेल्स को आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट डे यू यू आर डूइंग योर ड्यूटी एवरी डे एक कॉन्टिन्यूस में आपने देखा पहले डू था वो डस में चेंज हुआ अब डूइंग आईएनजी के साथ ये एक आम वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और उसकी चेंज हो रहा है ये अपने आप को चेंज कर रहा है यू यू आर डूइंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है यू आर डूइंग योर हू ड्यूटी ड्यूटी एवरी डे आप अपना रोजाना काम कर रहे हैं अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर अगला है वीव डन ये कॉन्टिन्यूस टेंस के बाद परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल हुआ है और फॉर्म थर्ड इस्तेमाल हुई है इसकी वीव डन आर ड्यूटी हम अपना फर्ज अंजाम दे चुके हैं या अपना काम कर चुके हैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर चुके हैं अगला एक डू का इस्तेमाल हमने एक और इजाफी किया है सेंटेंस में वजन डालने के लिए स्ट्रेस करने के लिए एम्फेसाइज करने के लिए आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम असल में सेंटेंस होता आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम जब आपने डू का इस्तेमाल किया तो सेंटेंस में स्ट्रेस डाला एम्फेसाइज किया एम्फेटिक बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम मैं आपके मसले को समझता हूं उसके बाद आपने इस्तेमाल करना है जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर हैं हैज गॉट हैव गॉट हैज हैज हैव है तीसरा हमारे पास जो मॉडल सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब है बी डू के बाद हैव है उसके कुछ यूसेस को देखेंगे उसमें कुछ मल्टीप्लेसिटी भी है 
کچھ چینجز ہیں اسٹرکچرس کے ان کو ہم ذرا دیکھیں گے وہ کیا ہیں فار ایگزامپل شی ہیز گاٹ اے گفٹ فار یو وہ آپ کے لیے گفٹ رکھتی ہے اس کے بعد گاڈ کا استعمال جملے میں آپ نے سٹریس کیا پوزیشن کو سٹریس کیا کہ وہ ضرور رکھتی ہے اے گفٹ فار یو آپ کے لیے شی ہیز گاٹ اے گفٹ ہیز گاٹ ایک او گاٹا شی ہیز شی ہیز گاٹ اے گفٹ فار یو وہ آپ کے لیے گفٹ رکھتی ہے اس کو جب نیگیٹو کریں گے تو ایک تو اس کا طریقہ کر نیگیٹو بنانے کا یہ ہے شی ہیز ان گور اے گفٹ فار یو وہ آپ کے لیے گفٹ نہیں رکھتی ہے ہیز گور اے گفٹ فار یو ہیز ان گور اے گفٹ فار یو وائی ہیز گور اے گفٹ فار یو آپ نے گاڈ کا استعمال سب میں کیا ہے اور ایک ایگزامپل ہمارے پاس گاڈ کے بغیر بھی ہے فار ایگزامپل شی ہیز اے گفٹ فار یو آپ کے لیے گفٹ رکھتی ہے تو پھر آپ ڈو اور ڈس کا استعمال کرتے ہیں اس میں آپ دیکھیے گاڈ کا استعمال نارملی برٹش انگلش میں کرتے ہیں اور ڈو اور ڈس کا استعمال نارملی جو ہے امیرکن انگلش میں کرتے ہیں تو دونوں ٹھیک ہیں دونوں اسٹرکچر پریکٹیکل ہیں اور دونوں کو آپ استعمال ہوتا 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 ہوا دیکھیں گے شی ہیز اے گفٹ فار یو وہ آپ کے لیے گفٹ رکھتی ہے اس کو ایسی بنا سکتی شی ڈزنٹ ہیو اے گفٹ فار یو اس کو آپ نے پریزنٹ ٹینس میں چینج کر دیا وہ آپ کے لیے گفٹ نہیں رکھتی ہے شی ہے تو ڈزنٹ ہو جائے گا ڈس ہی ہیو اے گفٹ فار یو کیا وہ ایک گفٹ آپ کے لیے رکھتی ہے ڈزنٹ شیو اے گفٹ فار یو کیا وہ آپ کے لیے گفٹ نہیں رکھتی ہے وائی ڈس ہیو اے گفٹ فار یو آپ کے لیے گفٹ کیوں رکھتی ہے یہ ہمارے ہم نے اس کو پریزنٹ ٹینس میں چینج کیا اور اس سے اسٹرکچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہمارے پاس گاڈ کا استعمال جو ہے اس کے سینٹینس ہمارے پاس موجود ہیں جیسے شی ہیز گاٹ اے موٹر بائک وہ ایک موٹر بائک رکھتی ہے اور آئی گور اے سولوشن میں ایک حل رکھتا ہوں یو ہیڈ گاٹ پلینٹی آف ٹائم تمہارے پاس پلینٹی آف ٹائم تھا تم پلینٹی آف ٹائم رکھتے تھے اس کا سینٹینس کے اگر فردر بنائیں گے تو ہیڈ گاٹ ہے تو یہ تو یو ہیڈ گاڈ یو ہیڈ این گاڈ ہیڈ یو گاڈ ہیڈ یو گاڈ وائی ہیڈ یو گاڈ لیکن جب ہم اسے امیرکن ایکسپریشن میں چینج کریں گے یو ہیڈ گاڈ پلینٹی آف ٹائم یو ڈنٹ ہیو اے پلینٹی آف ٹائم ڈڈ ناٹ ہیڈ کو چینج کر دے ڈڈ ناٹ می اور پھر جو گاڈ کو اڑا دیا اور اور ہیڈ چینج ہو گیا ڈڈ ناٹ می اور پھر ہیو اس کو ریپلیس کرے گا ڈنٹ ہیو ہیڈ کو ڈنٹ ہیو یو ڈنٹ ہیو پلینٹی آف ٹائم تمہارے پاس پلینٹی آف ٹائم نہیں تھا ڈڈ یو ہیو اے پلینٹی آف ٹائم ڈنٹ یو ہیو اے پلینٹی آف ٹائم وائی ڈڈ یو ہیو پلینٹی آف ٹائم اور ول ہیو فیوچر میں ایک جیسا ہی رہے گا چاہے یہ امیرکن ایکسپریشن ہو یا یہ برٹش ایکسپریشن ہو یو شی شی ول ہیو اے گولڈ نیکلس شی ول ہیو شی ول ہیو شی ول ہیو اے گولڈ نیکلس وہ ایک گولڈ نیکلس رکھے گی شی وانٹ ہیو اے گولڈ نیکلس ول شی ہیو اے گولڈ نیکلس وانٹ شی ہیو اے گولڈ نیکلس وائی ول شی ہیو اے گولڈ نیکلس اگلا ہے شی ہیز ٹو ٹریول ابراڈ اچھا جی یہ تو ہو گئے پوزیشن کے لیے استعمال کیے تھے ہیز گاٹ ہیو گاٹ ہیڈ گاٹ ہیڈ کے ساتھ آپ استعمال نارملی گاٹ نہیں بھی کرتے یہ کمپلسری نہیں ہے یہ آپشنل ہوتا ہے سم ٹائم بس صرف ہیڈ ہی استعمال کرتی ہیں شی ہیڈ فار ایگزامپل یو ہیڈ اے پلینٹی آف ٹائم یو ہیڈ اے پلینٹی آف ٹائم تو اس کو گاٹ آپ کے پاس آپشنل ہے لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں نہ لگانا چاہیں تب بھی ٹھیک ہوگا تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس نیکسٹ جو شروع ہو رہا ہے ہیز ٹو ہیو ٹو ہیو ٹو اور ول ہیو ٹو یہ آپ استعمال کرتے ہیں کمپلشن کے لیے مجبوری کے لیے کچھ کام کرنا پڑتا ہے آپ کو ہی ہیز ٹو ٹریول ابراڈ اسے ورون وقت جانا پڑتا ہے نیگیٹو ہوگا ہی ڈزن ہیو ٹو ٹریول ابراڈ اسے ورون وقت نہیں جانا پڑتا ہے ہیز ہیز اچھا اس کو بھی آپ دو طرح سے کر سکتے ہیں ہی ہیز ٹو ٹریول ابراڈ ہی ہیز ٹو ٹریول ابراڈ ہیز ٹو ٹریول ابراڈ ہیز این شی ٹو ٹریول ابراڈ وائی ہیز ٹو ٹریول ابراڈ اسے برون وقت کیوں جانا پڑتا ہے لیکن دوسری آپشن ہمارے پاس جو زیادہ ڈیسنٹ لگتا ہے امیرکن ایکسپریشن زیادہ جو ہے وہ ہم فوکس کرتے ہیں اور اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں ہی ہیز ٹو ٹریول ابراڈ ہی ڈزن ہیو ٹو جب آپ ہی لگائیں گے تو ڈز لگے گا اور پھر ہیز ہیو میں چینج ہو جائے گا ہیز نہیں دے گا شی ڈزن ہیو ٹو اور ہیو ٹو کو ہیو ٹو کیا بولتے ہیں جی ہیو ٹو کو ہیو ٹو ہی ڈزن ہیو ٹو ٹریول ابراڈ اسے برون وقت نہیں جانا پڑتا ہے ڈز ہی ہیو ٹو ٹریول ابراڈ ڈزن ہی ہیو ٹو ٹریول ابراڈ وائی ڈز ہی ہیو ٹو ٹریول ابراڈ اور اس کے بعد یہ ایگزامپلس ہم نے کر لی ہیں جی وائی ڈز ہی ہیو ٹو ٹریول ابراڈ آئی ہیو ٹو آئی ہیو ٹو وی یونیفارم مجھے یونیفارم پہننا پڑتا ہے آئی نیگیٹو ہو جائے گا تو آئی ڈونٹ 
हैव टू बी द यूनिफॉर्म मुझे यूनिफॉर्म नहीं पहनना पड़ता है डू आई हैव टू बी द यूनिफॉर्म क्या मुझे यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है डोंट आई हैव टू बी द यूनिफॉर्म वाई डू आई हैव टू बी द यूनिफॉर्म और ये हमने उसका आ, ये भी प्रेजेंट टेंस में भी इनको इन, इनको इनको भी प्रेजेंट टेंस में डील किया है हमने और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास हैड टू का एग्जाम्पल है और पास में कुछ करना पड़ा हैड टू उसके बाद आप जो है वो हैड टू के बाद भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं आप फॉर्म्स आप देखते जाइए कौन से हमने इस्तेमाल किए हैं टू के बाद वैसे भी नॉर्मली फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं एक्सेप्शनल केसेस एक दो के अलावा बाकी हम टू के बाद नॉर्मली फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं आई हैड टू चेंज सॉरी शी हैड टू चेंज अर जॉब उसने अपनी जॉब तब्दील करना पड़ी और नेगेटिव जब बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनेट में इसको चेंज कर देंगे हैड टू को डेंट हैव टू में चेंज कर देंगे हैड टू किसने चेंज किया डेंट हैव टू में चेंज किया सो शी डेंट हैव टू चेंज द जॉब उसे जॉब चेंज नहीं करना पड़ी डिट शी हैव टू चेंज द जॉब चेंज द जॉब क्या उसे अपनी जॉब चेंज करना पड़ी डिन शी हैव टू चेंज द जॉब क्या उसे अपनी जॉब चेंज नहीं करना पड़ी वाई डिट शी हैव टू चेंज द जॉब उसे चेंज जॉब क्यों चेंज करना पड़ी फ्यूचर में चले जाएंगे चले जाएंगे तो विल हैव टू ये देखिए तो डबल कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल किया विल और हैव दोनों की कॉन्ट्रैक्शन बना दी है हमने यू विल हैव टू यू हैव टू लर्न इंग्लिश तुम्हें इंग्लिश सीखना पड़ेगी यू वॉन्ट हैव टू लर्न इंग्लिश तुम्हें इंग्लिश नहीं सीखना पड़ेगी विल यू हैव टू लर्न इंग्लिश क्या तुम्हें इंग्लिश इंग्लिश सीखना पड़ेगी वॉन्ट यू हैव टू लर्न इंग्लिश क्या तुम्हें इंग्लिश नहीं सीखना पड़ेगी वाई विल यू हैव टू लर्न इंग्लिश तुम्हें इंग्लिश क्यों सीखना पड़ेगी और हमारे पास दो स्ट्रक्चर और हैं जस्ट आई एम हैविंग टू मुझे करना पड़ रहा है आप कॉन्टिन्यूस सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं आप इसको आई एम हैविंग टू वर्क हार्ट मुझे मेहनत करना पड़ रही है और पास में चले जाएंगे तो शी वॉज शी वॉज हैविंग टू राइट टेन ई मेल्स ऑन डेली बेसिस या डेली उसे करना पड़ रही थी उसे दस ई मेल्स रोजाना लिखनी पड़ रही थी तो ये कुछ हैविंग टू का इस्तेमाल भी है इसको भी देखेगा Is having to, am having to, are having to. ये present के लिए आप इस्तेमाल करते हैं Was having to, were having to. पास के लिए इस्तेमाल करते हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एवरी सेंटेंस हैज गॉट इट्स वैल्यू एंड इट्स 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 प्राइस ये बड़ी प्राइसलेस सेंटेंसेस हैं इनको आपने अगर अंडरस्टैंड कर लिया मैंने ट्रांसलेशन भी साथ बताई है मैंने साथ आपको हर एक सेंटेंस को पांच पांच सेंटेंसेस में डिस्कस भी किया है जिसमें पहला जो है अफर्मेटिव था दूसरा नेगेटिव बनाया फिर इंट्रोगेटिव फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव और आखिर में डबल इंट्रोगेटिव बनाया है और ये बहुत एक अहम एक्सरसाइज थी जिसको हमने कंडक्ट किया है नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा इंशाला वील ट्राई टू रीकैप हम करेंगे मॉडल वर्ब्स को और उसका एक मिनी रिव्यू भी लेंगे मॉडल वर्ब्स में कौन कौन से आ सकते हैं जैसे कुछ मॉरल वर्ब्स हैं कुछ सेमी मॉरल वर्ब्स हैं या जो है वो डिफेक्टिव मॉरल वर्ब्स हैं या मार्जिनल मॉरल वर्ब्स हैं उनको भी देखेंगे और उनके सेंटेंसेस भी बनाएंगे इन शाह तला और उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और मॉरल वर्ब्स में जानते हैं आप कौन कौन से हैं जैसे कैन कुड मे माई विल वुड शेल शुड और इसके अलावा कौन से हैं जी और टू मस्ट और फिर इस तरह से डेयर नीड और यूज टू ये और मेटिक एक्सप्रेशन है तो ये भी हमने इनको भी कवर करना है इनके तमाम मेजर सेंटेंसेस को कल हम इन शाह रिकैप करेंगे आपको समझ आई है सेंटेंसेस की डू यू थिंक दे आर यूजफुल गॉड बेस्ट यू ऑल थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाय एंड अल्लाह हाफिज